Hello friends, welcome to the sixth part of Accounting Basics. According to the problem part of strategy, the important theory part is generally accepted accounting principles. Our term is that these are the certain rules and guidelines used in preparing accounting reports. Accounting reports, along with financial statements, we prepare the rules and guidelines we generally accepted accounting principles. Normally, we solve max paper we solve problems and solve equations and rules. That's why we are talking about accounting. We are talking about accounting reports and financial statements. We are talking about preparing for globally accepted accounting standards. We are talking about rules and guidelines. We have generally accepted accounting standards JAAPA. We classify the accounting assumptions, accounting principles, modifying principles, and accounting standards. This is the important thing accounting assumptions and accounting principles. We will discuss in Generally accepted accounting principles are important classification of accounting concepts or According assumptions are The according assumptions or concepts refers to the certain conditions to preparing accounting reports. That is, we accounting reports along with financial statements prepare chain the time bill. We will talk about the conditions and according assumptions will include. We will talk the according process in the foundation that we have according assumptions. Further, I will four divisions. That is accounting entity, money measurement, going concern, and accounting period. We accounting assumptions and accounting concepts in the important classification of accounting entity. Under this concept, the business entity is separately or distinctly separate from its owners. That is, for a business organization, we will start a company that is the owners separate. That is simple. Business entity owners will separate and consider. That is separate. We will consider a business entity and a separate person. We will consider the same. We will prepare a book of accounts and financial statements. We business base. That's why we have to do our business. We have to do our accounting entity and accounting assumption. We have to do our business organization. We have to separate our business That's the business organization is separately from its owners. We have to select the job in the accountant. We have to include important questions in the interview. That is the accounting entity and accounting assumption based on the question. That is why we have to prepare the balance sheet. We will discuss the details in the next class. Let's take an example. We have to prepare the balance sheet in the next class. Capital ni, nama liability itu ni consider sendiri ni ada. Ada ayat. Wah, nama capital nama ni ada discuss sendiri dah. Nama owners, nama business organisation lekik invest sendiri ni, na awal amount ni ni ada nama capital ni ada beri ni tu. Ia ada capital, ada business organisation ni sambandi sih liability ni. Pasal nama lor itu outside itu lor itu person ni, nama kita sendiri kiam nama lor adu business ini aset tai kuda karena nama adi de owner de capital dengen owner investi cegi na amount dengen. Pasal business consider cegi na tu, ini ada liability, alenggil ada profit ni, nama lor lah ah itu ini dulu nama lor ah itu business organisation ah owner sini kodik kena dana. Karena madaham, nama deh business lekik invest je diri kita amount dana. So, nama lor profit, ahiru owner ni kodikkanam inna liability ahi itu gunda dana. Nama lor balance sheetil, nama lor capital ini liability ahi treaty ini. 
അതാണ് ഒരു അതിലൊരു ബെസ്റ്റ് എക് അക്കൗണ്ടിങ് എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതായത് ആ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനും ഓണേഴ്സിനെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണി ടേംസിലാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മോണിറ്ററി വാല്യൂസ് മാത്രമേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മണി മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടേമിൽ തന്നെ പറയുന്നത് പോലെ ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സോ ദ മണി മെഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ അതായത് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ടൈമിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മളൊരു ഒരു വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടോ ബിസിനസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തകർച്ച ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഒരാൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബിസിനസ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗോയിങ് കൺസൺ ആ ഒരു വേർഡിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ഗോയിങ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ദ ഗോയിങ് കൺസൺ ഈസ് ദ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ് ദ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഇത് ആ ടേമിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും നാലും വർഷം കൂടുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ ധാരാളം ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മളൊരു വൺ ഇയറാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്സ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ആ ആ ഒരു ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് എളുപ്പത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റും ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് കൺസെപ്റ്റ്സാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എൻറ്റിറ്റി മണി മെഷർമെൻറ്റ് ഗോയിങ് കൺസേൺ ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ആ ഒരു വേർഡിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അക്കൗണ്ടിങ് എൻറ്റിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞത് ഓണറും ആ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത് മണി മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ മണി ടേംസിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് നമ്മളൊരു വൺ ഇയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നാലുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻസ് ഓർ കൺസെപ്റ്റ്സ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആ ഒരു വേർഡിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സെർട്ടൺ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെർട്ടൺ കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റൂൾസാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പാർട്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡുവൽ ആക്സ്പെക്ട്
for every debit there is an equal and corresponding credit that is why we call dual expert this is the dual expert the accounting principles is the most important principle the most important accounting principle is verifiability and objectivity principles in the term we call money measurement रिकॉर्ड जेएना ट्रांसैक्शन्स अरे मॉनिटरी टर्म्स से नम्बर रिकॉर्ड जेएना ट्रांसैक्शन्स एल्लाम और एक रिलेबल आई टोला और एक एविडेंस इने बेस से दायरी के ना अदा इस सोर्स तो अंडा वाला और एक ये मोड नम्बर अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स अलग ही फिनैंशियल रिपोर्ट्स सिलम नम्बर एंडर और एक बिल्लो अलग ही वाउचर्स और एल्लम कीप जेडो को डायरी के ना नम्बर अकाउंट्स एल्लम प्रिपेयर चेन अद आर नम्बर कीप चेन ना अकाउंट्स अलग ही एमोंट्स एल्लम रिलेबल डायरी के ना आदेल और एक कार्लो नम्बर और एक फ्रॉड्स उन्नम करता बाढ़ इल्ला ये और एक एमोंट्स है ना नम्बर फिनैंशियल the another accounting principle is historical cost. That is, we prepare accounts for the time. We will include the cost of the historical cost. What is the historical cost? We will do an asset acquisition time. We will do an asset acquisition time. We will do an acquisition cost. This acquisition cost, or the asset purchase time, we will do an acquisition cost time. We will do an acquisition cost. Acquisition cost itu baru yang itu. Ia acquisition cost itu adalah nombor cost konsol, alanggil cost cost my related jenis statement sem prepare jenis bor, nama l include jenis itu. Nama l buku of accounts prepare jenis itu time l nama l historical cost itu consider jenis itu adalah acquisition cost itu lagi. Next one is revenue recognition principle. Nama l revenue adalah term nama l basic accounting terms sem detail ay pernah dana. Ada itu nama l बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इल गुड्स से लम सेल चाहिए ना टाइम इल आ और एक सेल ऑफ गुड्स से निंदम नमक एर्न चाहिए उतना आ और एक इनकतने ये ना नंबर रेवेन्यू नो रहेना द नमले परिम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट चाहिए ना द अलग ले अंडर द स्मूथ आयर रन्डे ना रखना द अंडे नमले रेवेन्यूस एर्न चाहिए Blue मतलब ये इम्पोर्टेंट है तो ला अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है ना मार्चिंग प्रिंसिपल। नमला रेवेन्यू रेगुलेशन प्रिंसिपल ला रेवेन्यू आई टू रिलेटेड ना ट्रांसैक्शन साना बुक ऑफ अकाउंट्स से लेन्डर से ये ना कार्यम बनियो। ये मार्चिंग प्रिंसिपल कंसीडर से ये ना दे एक्सपेंसिव नेम इनकते हैं ना ada ayat, nama lori accounting period il, nama lori expense sambung kuno jadi kya. Ia lori expense ini equal ayat lola, alenggil same ayat lolo lori ingkung, adet a lori accounting period il tenne, nama lori business il sambung kuno inna ana matching principle paraya nado. Ada lori example bar, nala nama lom korec goods purchase segi n, a time lno nama lori kaya lno korec expense, korec adikam cash nama lori kaya lno cila bayi pogunu. Adik time il, awal recording period end awal na time ini ulil tane, ini wangnya goods ini bagaira mai ter. Nampol finish itu goods saya ter, alanggil pula nampol sold out itu cegi na time il, ini oru purchase cegi na time il, nampol kita cila awal na expense ini equal ay ter la oru income, awal recording period end cegi na ini mumbu tane, nampol kita expense nampol kita income mai ter tiricci baru mana ana matching principle paraya nado. According principles ni beri, na last principle ane convention of disclosure. Aar word il parai na pola dene, iye oru kans, iye oru principle parai na dha. Ak book of accounts inde disclosure kurus ana. Ada ayda, nammal book of accounts prepare je na time il, alengil oru financial statementsum prepare je na time il. Adil ender je na amount sellam, valare accurate title la dum. Paling ada orang style terlalu dumai dikenam. Ah, urut bukan selam prepare jadi time mil. 
ടൈമിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു റെക്കോ ഈ ഒരു ബുക്കോൺസ് എല്ലാം പ്രോപ്പറായി തന്നെ ഡിസ്ക്ലോഷർ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും വളരെ റിലേബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ലോസ് ആണ് സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ മണി മെഷർമെൻസും അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണ് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ എന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡ്യൂൽ ആക്സ്പെക്ട് വെരിഫലബിലിറ്റി ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഈ ഒരു ഈ എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പലും ആ ടേമിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഉണ്ട് ആ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഇനി രണ്ട് പാർട്ടും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഡിഫൈം പ്രിൻസിപ്പിൾസും മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേമായ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഈ മോഡിഫൈ പ്രിൻസിപ്പിൾസും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡീറ്റെയിലായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഫീഡ്ബാക്കും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താ